यू एसेट राउंड द क्लॉक्स शिप्स यहाँ पर मौजूद होती हैं और आपने इस बॉम्बे के अंदर बॉम्ब जब ब्लास्ट हुए तो उसमें मार्कोस का आपने नाम सुना होगा उससे मुराद ये है कि ये वो नेवी की स्पेशल कमांडोज हैं जो इन ऑयल फील्ड्स के तहफ़ पर मामूर हैं हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपको बॉम्बे हाई फील्ड्स के तजकरे का जो मुफसल हो गया उसका सयाक व सबाक बताते हैं कि हम तस्करा क्यों कर रहे हैं और पॉइंट हम क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं स्टे ट्यून हम बात कर रहे हैं उस तनाजर में जो कल बनने वाला है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हुकूमत की बुलाई हुई नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करेंगी और पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देना है हिंदुस्तान के इल्जाम का हमने अपना नेशनल एटीट्यूड और नेशनल पॉलिसी शेप करनी है कहीं यह ना हो कि हम हिंदुस्तान के प्रॉपर कंडे से मरूब हो जाए और गलत पॉलिसी शेप दे दें स्टेट्यून प्रोग्राम में चंद एक इशूज हमने रेज करने हैं वापस आते हैं ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदेद नाजीन हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव कल हमारी तरफ से ऑल पार्टीज नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनका हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब इसको हेड करेंगे उम्मीद की जाती है कि शायद सदर जदारी साहब इसके अंदर तशरीफ लाएं तमाम सियासी जमातें इसमें मौजूद होंगी और देखना हमने ये है कि क्या हमने हिंदुस्तान के प्रॉपर गंडे से मरूब हो के ऐसी पॉलिसी बनानी है जिसके अंदर वजाहत ज़्यादा हो या एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जिसके अंदर हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेशन का अंसर तो यकीन है हमें हमारे अगर दामन साफ है तो जो कि यकीन है तो हमें इसमें किसी किस्म का लहत लाल नहीं करना चाहिए लेकिन साथ जो पैरामीटर हैं जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उस पॉलिसी का वो ये होना चाहिए कि हम पर इल्ज़ाम मत लगाएं और हमें प्रोब में इस तरह ना घसीटें कि जिस तरह आपने जहन बना लिया है कि पाकिस्तान से ही ये हमले आप पर हुए हैं दरअसल कहानी कोई बड़ी कहानी है क्योंकि हमारा ख्याल है कि मुंबई के जो धमाके हैं उनका बरह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर होने वाले जो हालिया वाक़ात हैं उनसे जुड़ा हुआ है बाल मैं आपसे बात कर रहा था बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड्स का मैंने हक आपके सामने रख दिए जो पॉइंट मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि बॉम्बे से सत्तर नॉटिकल माइल नॉर्थ की तरफ ये बॉम्बे हाई फील्ड्स हैं इस हाई सिक्योरिटी जोन जिस न्यूक्लियर एसेट्स को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं ये उस तरीके से इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 40 फीसद ऑयल का यहाँ से आता है और इनकी टोटल कंजम्पन का 16 फीसद यहाँ से आता है तो आप समझें कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से भी ज़्यादा अहम है क्योंकि हिंदुस्तान की इकॉनमी को ज़रूरत है बॉम्बे शोर के अंदर दाखिल होना इतना आसान काम नहीं है दैट्स वट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इनफैक्ट अगर आपने बम्बे हार्बर में आना है तो अगर किसी आप बड़े होटल में जाएं तो जो स्कैनर लगे होते हैं उस किस्म के आप समझें कि सी के ऊपर उन्होंने स्कैनर्स लगाए हुए हैं एवरी शिप दैट हैज टू डॉक एट द बॉम्बे हार्बर हैज टू बी स्कैंड एंड फ्रिस्ट एंड सर्च ये पॉसिबिलिटी है वहां पर जिस तरह आपका सामान सर्च होता है जिस तरह आपके हाथ से मोबाइल ले लिया जाता है जब आप होटल में जाते हैं अल्लाह सबको उसके ताज होटल हो या ओबराय होटल हो जहाँ पर ना सामान चेक हुआ आ, ना आ, जो है आ, किसी किस्म के कैमराज ने काम किया और दहशत गर्द आए थैले उठाए हुए और अंदर चले गए लेकिन आम होटल्स के अंदर आ, जो निज़ाम है उसी किस्म का एक बहुत बड़े पैमाने पर बॉम्बे हार्बर के अंदर दाखिल होने के लिए भी निज़ाम जो है वो मुकर किया गया है जहाँ से निकलना इंतहा मुश्किल है और कहानी अभी भी ख़त्म नहीं होती कहानी का एक पहलू ये है कि ये एरिया जो है हिंदुस्तान के लिए एक हाई मिलिट्री एक्टिविटी जोन भी है और हर साल यहाँ पर नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर या अक्टूबर नवंबर के महीनों के अंदर हाई स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं इस साल भी इन्हीं महीनों के अंदर नवंबर के अंदर चार किस्म की एक्सरसाइजेज यहाँ पर की गई जिसकी तफसील अमूमा उर्दू में आपके सामने है मगरबी साल पर हिंदुस्तानी मश की ये मुश्तरक मश थी जिसके अंदर बहरी और साली महाफजों ने हिस्सा लिया जो अंग्रेज़ी में इसकी तफसील है वो आपको अभी हम थोड़ी देर में दिखाते हैं फिर दूसरी मश जो है वो भी मगरबी साहल के ऊपर हुई इसको मुश्तरक बरक्याती जंगी मश का नाम दिया जा सकता है फिर एक और मश्क हुई जो मगरबी साहल पर जिसको डिफेंस ऑफ गुजरात का जिक्र जो नाम दिया गया और इसके अंदर काबिल जिक्र चीज़ें ये हैं कि ये बहरिया फजाइया और आर्मी की एक मुश्तरक जंगी मश थी जिसका मकसद ये था कि गुजरात के साहल की हिफाजत की जाए और अहम मुशी सरमाए वगैरह की हिफाजत भी इसके अंदर इसके अहदाफ में शामिल थी अगर हम अंग्रेजी का टेक्स दिखाएं जो रिसर्च की गई है इसके अंदर हम आपको बोर नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा भी शायद इख्तलाज का बायस बन जाता है 
یہ وہ تمام اس کے اندر انسٹرومنٹس ہیں جو تمام اسکواڈنز ہیں جو تمام نیوی کے جو فلیٹس اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں یہ ان کی تفصیل ہے اور تفصیل بھی کیا ہے سمجھ سمری ہے یہ بہت بڑی بڑی ایکسرسائزز ہیں یہ ملٹری ہائی ایکٹیویٹی زون ہے یہ ایسا سادہ قسم کا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا اور سب خاموشی ہے اور رات کی تاریخی کے اندر دہشت گرد آئے اور چلے گئے نن آف دیٹ ایبسلوٹلی نن آف دیٹ اس کے باوجود اگر کوئی ٹرالر یہاں سے نکل کر بمبے داخل ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کلیئرنس کس طریقے سے ملی یہ ٹرالر اصل میں تھا کس کا اس ٹرالر کے اندر اصل میں لوگ انوالو کیوں تھے اور کون تھے اور ان کا اصل میں تعلق کراچی سے کیا ہے اور اگر کراچی سے جوڑنا چاہ رہے ہیں ہندوستان کے بعض تجزیہ نگار اس کا تعلق تو اس کا معاملہ بمبئی کی اسٹیبلٹی سے ہے یا کراچی کی انسٹیبلٹی سے یہ بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر ہمیں یقیناً کل غور کرنا چاہیے میں اب آپ کو وہ انڈین میپ دوبارہ دکھانا چاہوں گا جو میں نے اس پروگرام کے شروع میں آپ کو دکھایا جو اگر ہم دوبارہ جائیں اب آپ اس میپ کو دوبارہ دیکھیے گا کہ کتنا سادہ میپ انہوں نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے یعنی کراچی سے سرکریک کا فاصلہ سرکریک سے یہ شپ میں داخل ہوئے اور یہاں پر آ کے انہوں نے ہائی جیک کیا ہائی جیک کر کے پرو بندر میں داخل ہوئے اور وہاں سے بمبے میں داخل ہو گئے یعنی یہ وہ پروپیگنڈا ہے جس کے اندر نہ ریڈارس کا ذکر ہے جس کے اندر نہ بمبے ہائی فیلڈ کا ذکر ہے جس کے اندر نہ پچاس گھنٹوں یا چوبیس گھنٹوں کے سفر کا ذکر ہے جس کے اندر نہ انڈیا کی نیول پریزنس کا ذکر ہے نہ سرویلنس کا ذکر ہے نہ میری ٹائم ملٹری ایکسرسائز کا ذکر ہے کچھ ذکر نہیں ہے اگر ذکر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور یہ جو لوگ تصویر اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر یہ تصویر دیکھی بھی ہوگی یہ اگر لوگ اس ٹرالر کے ذریعے یہاں سے آئے ہیں تو یہ لوگ اصل میں ہیں کون انٹرنیٹ پہ یہ تصویر چل رہی ہے اس کے اندر جب وہ زوم ان کرتے ہیں تو ان صاحب کے ہاتھ پر ایک راکھی بندی ہوئی ہے جو میرے خیال میں شاید مسلمانوں میں اتنی مقبول نہیں ہے اور اگر کسی انڈین مسلم نے وہ راکھی باندھ بھی لی ہے تو پھر وہ انڈین مسلم ہی ہوگا اگر لشکر طیبہ کا کوئی شخص ہے یا کوئی بینڈ تنظیم کا کوئی شخص ہے جس نے جہاد کرنے کے لیے ہندوستان کے ہوٹل پر حملہ کیا